，算一算哪个才是我的本体吧。哈哈哈哈哈！今晚让你躲过去了，下一周你就没那么好运了。哼，真是笨蛋！你的本体早就被识破了。胡说八道！临死前还嘴硬，给我去死吧！啊！只要知道是哪个家伙伤了我的脸。就连傻子都知道真身在哪儿啊！啊啊啊我今天饶你一命，希望你以后不要再来找我们麻烦。我,我在哪里？李月儿，你逃不掉的。<笑>不要，不要过来！啊！阿轩，夏夏山兰呢？你醒了，放心，刚才那个家伙已经被我打跑了。我就知道那家伙一定不是阿轩的对手。来，先喝杯热茶。谢谢。要是没有阿香和我一起来这里，发生了这样的事，我一个人真不知道该如何是好。啊！啊，阿轩，屋里面怎么是光着的？我的浴巾呢？对，对不起，你的浴巾全都是泥土，所以我就，我可什么都没看见啊。<笑>昨天真是对不起，我真不是故意的。阿轩，你不要放在心上，我并不在意。你们关系挺好啊，大白天打情骂俏的。啊，两位早啊。是古月前辈。怎么又是他？昨天你可是做了件了不得的事啊！你这么快就知道了？昨天是夏家先动的手。我可不是来向你问罪的。不过，你确实成了大祸。大祸！夏山兰是夏家年轻一辈最天才的弟子，如今被你打成重伤，夏家家主会在新弟子考核途中亲自动手找你报复，你可要小心了。夏家家主会亲自动手？以他的身份，怎么会？夏家家主夏流，现为道院内院长老，就连我这个道院大长老。都得让他三分。夏流、夏山兰、夏家起名字都那么随便的吗？阿轩，你可千万不要小看夏流，他可是元婴强者。元婴，这块玉牌你拿着。这是。这枚玉牌可以在你遇到生死威胁时救你一命。你只需将意念注入玉牌，然后祭出便可。记住。如若遇到下流，千万不要与之正面冲突，祭出玉牌，然后逃走才是上策。啊、各位，欢迎来到天罗道院，我是天罗道院的院长明一。今天的新弟子入院考核由我亲自主持。啊，竟然由院长亲自主持，莫非今年考核加大了难度